सकल के अनलाइन पढ़ाशुना चालिए जाने सबा के स्वागत जाना गत दिन के तापर घटना समूह ये चैप्टार्टार शुरू करी तुम्हारा आशा करी सकले ही प्रथम भिडियो देखे जेखने कठिन तापियों प्रसारण नहीं आलोचना करी आज के क्लसर य चैप्टारे सेकेंड जे लेसन रेटाते तरल एवं गैसर प्रसारण ये नहीं आलोचना करब जदि तुम्हारा गत दिन भिडियो भलोक देखे थको तो हमें आजकल विषय क्योंकि खूब सीम्पल एवं आगे दिन संगे विशेष किसू पार्थक्य थे ना खूब साधारण कि विषय आगे दिन मत ही केवल एकटू तड़ी तफात आ दीची देखो आप गत दिन बोल जे को कठिन पदार्थ के जदि ताप प्रयोग करी ता दैर्घ्य क्षेत्रफल और आयतन ये तीन रकम प्रसारण है क्यों जेहेतु तरल गैस पदार्थर को निर्दिष्ट आकार आयतन नहीं तई तर शुदुम्र आयतन प्रसारण है कारण आयतन तो अवश्य आज एक तरल पदार्थ हूँ गैस पदार्थ हूँ से कि जगह त्रिम्रिक जगते दखल कर निर्दिष्ट आयतन आज ताके जी तुम्हें गरम करो ता आयतन प्रसारण हो तेल तरल पदार्थर आयतन आज तरल पदार्थ को जो ताप प्रयोग करी तर क्यु आयतन प्रसारण है एबार् प्रथम ही चलो देखे नहीं कि वास्तव उदाहरण जो प्रतिदिन देखे ए रकम कि उदाहरण जेमन धर कि पत्रे तुम जदि दूध नहीं गरम करो ये खूब कमन ये प्राय सकल बाड़ीते घटना घटे जो दूधटा के जी गरम दूध क्यों किण पर उथले उठे जी तुम प्रिकसान ना नाओ तुम्हें दूधटा पात्र उपचे बहरे पड़े जाए यहाँ हे एक्चुअलि दूधे जे उप पड़ार घटना सेटार मध्य एकटू क्रिटिकल बेपार आधर मध्य कि बतास एंट्रैप्ट आब्ध अवस्था थके बतासटा प्रथम खूब बसि बेड़े जाए जेहेतु बतास गैस पदार्थ दूध तो आयतने बाढ़ बाढ़ संगे बतास आयतने बेड़े जाए उपचे पड़े जदि वो बतास बार कर देवा जाए कि देखें साधारण तरल मत ही दूध का क्योंकि उपचे पड़े ना कई एक साधारण प्रथम ये साधारण भाव भावी जो दूध एक तरल पदार्थ एक पत्रे कि दूध निल ससपैने से गरम कर लम गरम कर ले आगे जो ससपैने दूधा धरे जाने तर जगह है ना दूधा उपचे पड़े क्या दूध आयतन गरम कर ले बेड़े जाए ये पर बोलो जो दूध उपचे पड़े जल उपचे पड़े ना क्या से एक्साम जो व्याख्या आसब तक ये एक बार भलोक बोलो आप सीम्पल एक्साम्पल हिसाब से धर ये जो दूध ता गरम कर ले आयतन बृद्धि पाए और एक खूब कमन एक्साम्पल हे थार्मोमिटारे जी पारद थार्मोमिटार अलकोहल थार्मोमिटार है तेल जर होना जाना जन कि बगले मुखर मध्य से थार्मोमिटार के नी तक तो थार्मोमिटारे ये अंशा देखते लाल रंग दिए देखाना होने समय सिल्वर कलर है कलो रंग से पारद वलकोहल रखा था प्रथम झाँकिए नहीं कमिए नार जा जगह लागल लागल से बतास जहाँ टेम्पारेचार से ही टेम्पारेचारे रही है जे जगह नहीं जो हमारे आंडार आर्म बगले मुखर मध्य रखी तक से गरम है एवं गरम हम पारदे आयतन प्रसारण है कारण पारद एक तरल पदार्थ वलकोहल से तरल पदार्थ एवं से जो आयतने प्रसारित हो तक जावर जो सामने एक सरु नल रखा हो तक ताके बाढ़ते गले को दिखे बाढ़ते वही नल बराबर ही बाढ़ते हैं आगे थे एक निर्दिष्ट माप कर स्केल टेल कर नहीं अजाना उष्णता देहर टेम्पारेचार कत से मेपे फिलते परि एवं तक थार्मोमिटार देखे सहजे बोलते परि हमारे एकशो जर एकशो दुई जर इत्यादि क्या थार्मोमिटारे ये पारदे प्रसारण वलकोहल प्रसारण से तरल पदार्थर ताप प्रयोगे आयतन प्रसारण ही उदाहरण इचाओ तुम्हारा एक बाड़ी माँ के माँ किमा जरा रान्ना करे जे क्यों तुम्हरा निजे रान्ना करते पर असुविधे कि जरि रान्ना बानना करो ता देखिए तेल जदि भलो क्वालिटी तेल है सर्षे तेल रान्ना बांगाली रान्न सर्षे तेल ही बस व्यवहार कर भलो तेल गुण क्यों हे जो तुम कड़ाई से गरम कर जो से एक धोआ छाड़ते शुरू कर स्मोक करते शुरू कर तक जो देखिए तेलटार रंग परिवर्तन है और तेलटा आकारे बाढ़े आयतने बाढ़े 
এটা কিন্তু মা কাকিমাদেরকে যারা মা কাকিমারাই সাধারণত রান্না করে বাবা কাকারাও রান্না করতে পারে এটা বিশেষ কিছু না তবে যাই হোক যারা বাড়িতে রান্না বান্নার সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে তোমরা জিজ্ঞেস করবে যে সর্ষের তেল কি গরম করলে আকারে বাড়ে দেবে বলবে হ্যাঁ সর্ষের তেল কিন্তু আকারে গরম করলে আকারে মানে কি আয়তনে বেশি জায়গা নেয় তেলটা যেন বেশি বেশি মনে হয় এটাও হচ্ছে তাপ প্রয়োগে তরলের আয়তন প্রসারণের উদাহরণ কাজে এইগুলো হচ্ছে একদম আমাদের বাস্তব জীবনে এগুলো আমরা দেখেছি এগুলোকে হয়তো আমরা অত তলিয়ে ভাবিনি বলে আমরা জানতে পারিনি প্রত্যেকটি তরল পদার্থ সেই দুধই বলো সে পারদই বলো কি অ্যালকোহলই বলো কি সর্ষের তেল বলো এরা প্রত্যেকেই তরল পদার্থ এবং প্রত্যেকেই গরম করলে তার থেকে যে জায়গা তার লাগে আগে থাকতে তার থেকে সে বেশি জায়গা নেয় অর্থাৎ তার আয়তন প্রসারণ হয় কিন্তু যেহেতু তরল পদার্থের কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই তাই তার দৈর্ঘ্য প্রসারণ বা ক্ষেত্রফল প্রসারণ এগুলো হয় না শুধুমাত্র আয়তন প্রসারণই হয় এবার একটা ছোট্ট বিষয় রয়েছে তরলের ক্ষেত্রে এটা যে দেখো জল বা সর্ষের তেল বা পারদ এটাকে তুমি তো আগুনের ওপর ফেলে দিতে পারবে না তাকে তো একটা পাত্রে একটা জায়গার মধ্যে নিয়ে গরম করতে হবে ধরে নাও এরকম একটা কাঁচের কিছু একটা দেখতে তার মধ্যে আমরা এরকম পরিমাণ একটা তরল পদার্থ নিয়ে গরম করতে শুরু করলাম ধরে নাও এই অবধি ছিল তাহলে গরম করলে আয়তনে বাড়বে আমি ধরো অতি এক্সাজারেট করে এঁকেছি মানে একটু বাড়াবাড়ি রকমভাবে এঁকেছি এতটা মোটেও বাড়া সম্ভব নয় হ্যাঁ তবে ধরে নাও যে আমরা কল্পনা করতে তো ক্ষতি কিছু নেই যে এই তরলটা এই টব্দি ছিল গরম করার ফলে এতটা বেড়ে গেছে তাহলে এইটুকুটা হচ্ছে তরলের প্রসারণ কিন্তু তুমি যে পাত্রে রেখেছ সেটা যার পাত্র হোক পাত্রও তো গরম করলে আকারে বাড়বে কারণ সেও তো কঠিন পদার্থ আমরা তো গতদিন পড়েছি যে কঠিন পদার্থ তাপ প্রয়োগে আকার আয়তনে বাড়ে তাহলে যখন তুমি গরম করছো তাহলে পাত্রও তো মোটা হয়ে যাবে কাজেই যত দূর বাড়ার কথা ছিল বলে আমাদের মনে হচ্ছে তরলের প্রসারণটা কিন্তু ততটা হবে না তুমি এইটুকু বাড়তে দেখবে তরলটাকে কেন না কঠিন পদার্থটাও যে পাত্র দিয়ে ওই কঠিন যে যে কঠিন পদার্থ দিয়ে ওই পাত্রটি নির্মিত সেই পাত্র নিজেও আকারে বেড়ে গেছে কাজেই যতটা তরলের ওপরে তুমি উঠবে বলে আশা করছিলে ও কিন্তু ততটা উঠবে না তোমার দেখে মনে হবে এইটুকু বেড়েছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার প্রসারণ কিন্তু অনেকটা বেশি এই যে তোমার দেখে যতটুকু মনে হবে তার যতটুকু আয়তন প্রসারণ হয়েছে তোমার দেখে যেটা মনে হবে সেইটাকে বলে তরলের আপাত প্রসারণ বা আপাত আয়তন প্রসারণ আপাত মানে দেখে যেটা মনে হচ্ছে মোটামুটিভাবে আপাতত থেকে মোটামুটি ভাবতে পারো আপাত আপাত মানে অ্যাপারেন্ট যেটাকে দেখে মনে হচ্ছে আর যেটা অ্যাকচুয়াল তাকে বলছে প্রকৃত প্রসারণ তাহলে তরল কিন্তু সত্যি সত্যি এতটা বেড়েছে এইটেই ওর প্রকৃত প্রসারণ কিন্তু পাত্র বেড়ে যাওয়ার জন্যে প্রসারণটা খানিকটা কম দেখাচ্ছে এবং দেখে মনে হচ্ছে এইটুকু বেড়েছে কাজেই তরলের আয়তন প্রসারণ দুই রকমের হবে একটা তরলের আপাত আয়তন প্রসারণ আর একটা হচ্ছে তরলের প্রকৃত আয়তন প্রসারণ প্রকৃতটাই কিন্তু তোমরা আবার নিজেরা বুঝতে পারছো যে প্রকৃতটা বেশি না আপাতটা বেশি আপাত কেন হচ্ছে না তরলকে সরাসরি তো আমি উত্তপ্ত করতে পারব না তাকে কোনো না কোনো একটা জায়গায় রেখেই তাকে আমাকে গরম করতে হবে তাই তরলকে যখন গরম করলে তরল যেমন আয়তনে বৃদ্ধি পাবে সেই জায়গা বা সেই পাত্রটাও কিন্তু আয়তনে বৃদ্ধি পাবে কাজে লেভেলটা তুমি যতটা এক্সপেক্ট করছিলে উঠবে ততটা কিন্তু ও উঠবে না কাজে আপাত প্রসারণটা কিন্তু প্রকৃত প্রসারণের চেয়ে একটু হলেও কম হবে কিন্তু এখানে ছবিগুলো আমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করে এঁকেছি মোটেও এতখানি প্রসারণ প্রসারণ হবে না খুবই কম প্রসারণ তার হবে তাই দেখো এখানে যে কথাগুলো বলছিলাম সেটাই আমি এখানে লিখে দিয়েছি যে কোনো তরলের নির্দিষ্ট আকার না থাকায় শুধুমাত্র আয়তন প্রসারণ হয় কিন্তু যেহেতু তরলকে একটা পাত্রে রাখতে হয় তাই পাত্রের প্রসারণের জন্য তরলের আপাত প্রসারণ কিছুটা কম মনে হয় অ্যাকচুয়ালি যা হওয়ার কথা ছিল তার থেকে কিছুটা কম মনে হচ্ছে অর্থাৎ তাপীয় তরলের তাপীয় প্রসারণ বিবেচনা করার সময় তার আপাত প্রসারণ ও প্রকৃত প্রসারণ দুই রকমই গণ্য করতে হয় কিন্তু মিস্টেক করবে না যে তোমরা যেমন কঠিনের কত রকমের তাপীয় প্রসারণ হয় তিন রকম দৈর্ঘ্য প্রসারণ ক্ষেত্রফল প্রসারণ এবং আয়তন প্রসারণ যদি জিজ্ঞেস করা হয় তরলের কত রকমের আয়তন প্রসারণ হয় তো কেউ হয়তো বলবে দুই রকম কিন্তু তা না তরলের কিন্তু এক রকমেরই তাপীয় প্রসারণ হয় সেটা হচ্ছে আয়তন প্রসারণ কিন্তু আয়তন প্রসারণটাকে আমাদেরকে দু রকম বিবেচনা করতে হয় একটা হচ্ছে আপাত আয়তন প্রসারণ আর একটা হচ্ছে প্রকৃত আয়তন প্রসারণ কিন্তু দুটি আয়তন প্রসারণ মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু তরল এবং গ্যাসের কিন্তু শুধুমাত্র এক রকমেরই তাপীয় প্রসারণ হয় সেটা হচ্ছে আয়তন প্রসারণ 
কিন্তু তরলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ওই আয়তন প্রসারণটাই দুই রকমভাবে কনসিডার করতে হচ্ছে একটা অ্যাপারেন্ট আপাত আর একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল বা প্রকৃত ঠিক আছে এই দুটোর মধ্যে কিন্তু তরলের প্রকৃত প্রসারণটাই তার নিজস্ব ধর্ম কেন নিজস্ব ধর্ম দেখো তোমরা আগের দিন সলিড বা কঠিন পদার্থের আলফা পড়েছো এক একজনের এক এক রকমের আলফা লোহা এবং অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে যদি তুমি কম্পেয়ার করো তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের বেশি লোহার কম তাই একই তরল ধরে নাও সর্ষে তেলই সর্ষে তেলকে তুমি যদি লোহার পাত্রে রেখে গরম করো তাহলে লোহা তো কম বেড়েছে কিন্তু যদি তুমি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রেখে গরম করো অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে তো অনেক বেশি বাড়বে কাজেই আপাত প্রসারণ ওই সর্ষে তেলেরই লোহার পাত্রে এক রকম অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে এক রকম তামার পাত্রে এক রকম টিনের পাত্রে এক রকম এক একটা জায়গায় রাখলে এক এক রকমের আপাত প্রসারণ হবে একটাই তরল এই সর্ষের তেলেরই ধরে নাও কিন্তু প্রকৃত প্রসারণ যেটা সর্ষের তেল নিজে কতটা বাড়ছে সেটা কিন্তু তুমি লোহার পাত্রে রাখছো না টিনের পাত্রে রাখছো না তামার পাত্রে রাখছো তার উপর নির্ভর করছে না কাজে সে নিজে একটা আয়তন প্রসারণ তার হচ্ছে সেটাই হচ্ছে তার প্রকৃত প্রসারণ ওইটাই তার নিজস্ব ধর্ম এবার আমি কোন পাত্রে রেখে তাকে গরম করছি তার উপর আমি কি দেখব সেটা ঠিক হবে কতখানি আপাত আয়তন প্রসারণ হলো কিন্তু সেইটা কিন্তু সর্ষের তেলের কোনো রকমভাবে সেটি সর্ষের তেলের নিজস্ব ধর্ম নয় কাজেই তরলের প্রকৃত এবং আপাত প্রসারণের মধ্যে অবশ্য অবশ্যই প্রকৃত প্রসারণটাই তার নিজস্ব ধর্ম একই তরলের একাধিক আপাত প্রসারণ হতে পারে কিন্তু প্রকৃত প্রসারণ সবসময় একই রকম হবে সেই জন্য এটাকেই বলা হচ্ছে তার নিজস্ব ধর্ম খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা যে আপাত এবং প্রকৃত প্রসারণের মধ্যে প্রকৃত প্রসারণটাই হলো তরলের নিজস্ব ধর্ম আর এই আপাত প্রসারণ একটাই তরলের অনেক রকমের আপাত প্রসারণ হতে পারে কিন্তু প্রকৃত প্রসারণ কিন্তু এক রকমই হবে মানে এক রকম হবে বলতে একটা নির্দিষ্ট আয়তন নিয়ে আমি যদি কাজ করি একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা বাড়াই তাহলে তার প্রকৃত প্রসারণ সবসময় একই হবে কিন্তু ওই আয়তন ওই উষ্ণতার বৃদ্ধি এইটা নিয়ে যদি তুমি কাজ করো এবং সেটাকে লোহার পাত্রের জায়গায় অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রাখো তাহলে কিন্তু আপাত প্রসারণের মানটা পাল্টে যাবে এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবে নেক্সট এটা দেখো লিখে দিয়েছি যে আপাত প্রসারণ সমান মানে তরলের আপাত আয়তন প্রসারণ সমান তরলের প্রকৃত আয়তন প্রসারণ মাইনাস পাত্রের আয়তন প্রসারণ এখানে আয়তন 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 কথাগুলো জুড়ে নেবে আমার জায়গার অভাবে আমি এটাকে ছোট করে নিয়েছি তরলের আপাত আয়তন প্রসারণ সমান প্রকৃত আয়তন প্রসারণ মাইনাস পাত্রের প্রসারণ এই ছবিটা একটু মনে রাখবে তাহলে তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে দেখো এইটা হচ্ছে প্রকৃত প্রসারণ এতটা তরল নিজে বেড়েছে সেখান থেকে মাইনাস করো পাত্র কতটুকু বেড়েছে তাহলে এই লেভেলটা নেমে যাচ্ছে এই দেখো কাজে এইটুকুটা হলো এর আপাত প্রসারণ সমান সমান প্রকৃত প্রসারণ মাইনাস পাত্রের আয়তন পাত্রের আয়তন প্রসারণ এখানে আমি ওই আয়তন কথাগুলো লিখিনি এটা একটু নিজেরা লিখে নেবে হুম তাহলে তরলের আপাত প্রসারণ এবং প্রকৃত প্রসারণের মধ্যে প্রকৃত প্রসারণটা বেশি এবং আপাত প্রসারণটা কম এবং এই হচ্ছে তাদের সম্পর্ক ঠিক আছে নেক্সট তাহলে যদি দু রকমের দু রকম না এক রকমই প্রসারণ আয়তন প্রসারণ কিন্তু সেটাকে দু রকমভাবে বিবেচনা করার জন্যে দুই রকমের প্রসারণ গুণাঙ্ক থাকবে অর্থাৎ আগের দিনের মতো যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে তরলের যে আয়তন প্রসারণ হচ্ছে সেটা কি কি ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভর করে তিনটে ফ্যাক্টর আবার হবে আগের দিন যেমন আমরা বলেছি সেরকম তাহলে এটা কি হবে তরলের আয়তন প্রসারণ কি কি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে নাম্বার ওয়ান প্রাথমিক আয়তন মানে প্রথমে কতটা আয়তন ছিল নাম্বার টু উষ্ণতার পরিবর্তন কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা কত ডিগ্রি ফারেনহাইট বা কত ডিগ্রি কেলভিন আমরা উষ্ণতা পরিবর্তন করলাম এবং তিন তরলের উপাদানের ওপর এবং সেই উপাদানের ওপর উপাদানের কিসের ওপর না উপাদানের ওই আপাত প্রসারণ গুণাঙ্ক বা প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্কের ওপর ঠিক আছে কাজেই ওই গুণাঙ্ক মানে যদি সব কিছু এক রাখা হয় একশো সিসি জল একশো সিসি সর্ষের তেল একশো সিসি কেরোসিন তেল একশো সিসি নারকেল তেল একশো সিসি দুধ সবগুলোকেই আমি একই রকম গরম করলাম সবগুলোকে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলাম একটা ঘরের উষ্ণতা থেকে তাহলেও কি সবার একই রকমের আয়তন প্রসারণ হবে হবে না এক একজনের এক এক রকম হবে এবং সেইটাই তার আপাত এই তার আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক থেকে ঠিক হয় যেহেতু দু রকমের আয়তন প্রসারণ আমরা বিবেচনা করছি এখানে প্রসারণ গুণাঙ্কও দু রকম একটা হচ্ছে আপাত প্রসারণ গুণাঙ্ক একটা প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্ক দেখো সঙ্গে একদম একই রেখেছি কেবল কোনো কঠিন পদার্থের জায়গায় চলে এসছে কোনো তরল পদার্থের প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে প্রতি একক আয়তনে 
যে পরিমাণ আপাত আয়তন মানে দেখে যেটা মনে হচ্ছে আপাত আয়তন প্রসারণ হয় তাকে ওই তরল পদার্থের আপাত প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হয় এটাকে গামা এ এই চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় দেখবে তোমরা আগের দিন কঠিন পদার্থের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ককে গামা দিয়ে লিখেছিলে এখানে গামা ছোটো হাতের একটা এ দিয়ে লিখেছি ওখানে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ছিল এখানে আমি এটাকে এইটাকে একটা ভি এ করে দিয়েছি ভি এ মানে হচ্ছে আপাত আয়তন ফাইনালি যেটা দেখে মনে হচ্ছে হলো ভি ওয়ান প্রাথমিক আয়তন ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান টি টু হচ্ছে শেষ উষ্ণতা টি ওয়ান হচ্ছে প্রাথমিক উষ্ণতা বিয়োগ করলে কতটুকু উষ্ণতা পরিবর্তন হয়েছে আমরা পেয়ে যাব কাজে এই হচ্ছে আপাত প্রসারণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞা এবং এই হচ্ছে তার গাণিতিক রাশিমালা জাস্ট আগের দিনের থেকে চেঞ্জ করেছি এখানে কঠিনের জায়গায় তরল পদার্থের তোমরা পাশাপাশি রাখবে কঠিনের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞা তাহলে তোমরা দেখবে এখানে কঠিনের জায়গায় তরল পদার্থ কথাটা এসছে আর এখানে আয়তন প্রসারণের জায়গায় একটা আপাত আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক এসছে কিচ্ছু চেঞ্জ হয়নি বাকিটা সব একই রকম আছে আর গামার জায়গায় আমরা বলছি গামা এ এ ফর অ্যাপারেন্ট আপাত এখানে ভি টুর জায়গায় ভি এ দিচ্ছি অর্থাৎ দেখে যেটা আপাতভাবে মনে হচ্ছে শেষ আয়তন সেইটা এই দুটো কেবল চেঞ্জ করা হয়েছে এবং একই রকমভাবে প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্ক এটা আরও সহজ কেবল এই আপাতর জায়গায় দুটো প্রকৃত কথা ঢুকিয়ে দাও আমি লাল কালি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি সেটাকে বলছে প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্ক জাস্ট আপাতর জায়গায় প্রকৃত আর কিচ্ছু চেঞ্জ নেই অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি যেটা তার আয়তন প্রসারণ হয় একক আয়তনে তাকেই বলা যায় তার প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্ক এটাকে গামা আর দিয়ে লেখা হয় দেখো এটা গামা এ এখানে গামা আর গামা রিয়েল রিয়েল মানেই প্রকৃত দেখো এটাকে ভি এ লিখছিলাম এটাকে ভি আর নাম দিয়েছি এটা হচ্ছে এর ফাইনাল আয়তন এটা প্রাথমিক আয়তন অ্যাজ ইট ইজ এবং এই হচ্ছে দুটোর গাণিতিক রূপ এটা হচ্ছে প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্কের গাণিতিক রূপ এটা হচ্ছে আপাত প্রসারণ গুণাঙ্কের গাণিতিক রূপ এবং এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক যদিও তোমাদের সিলেবাসে নেই সেটা হচ্ছে এই রকম গামা আর সমান গামা এ প্লাস গামা জি গামা এ হচ্ছে আপাত প্রসারণ গুণাঙ্ক প্লাস গামা জি হচ্ছে যে পাত্রে তুমি রাখছো সেই পাত্রের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং গামা আর গ্রেটার দেন গামা এ অর্থাৎ দেখো গামা এর বাঁ দিকে আছে গামা এ ডান দিকে আছে এবং ডান দিকে কিছু যোগ রয়েছে তাই দেখো গামা আর এর মান কিন্তু গামা এর থেকে একটু হলেও বেশি হবে অর্থাৎ প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্কের মান আপাত প্রসারণ গুণাঙ্কের চেয়ে বেশি এবং এই প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্কটি হলো তরলের নিজস্ব ধর্ম এইটাই কিন্তু তার নিজস্ব গামা এ এক এক জায়গায় এক এক রকম হতে পারে কোন পাত্রে রাখছি তার উপর ডিপেন্ড করছে গামা জি এর উপর ডিপেন্ড করে গামা এ কতটা হবে কিন্তু গামা আর সব সময়ই কিন্তু তোমার গামা এর থেকে বেশি হবে কিছুটা হলেও বেশি হবে ঠিক আছে এইখানে আমাদের তরলের আয়তন প্রসারণটা শেষ হচ্ছে নেক্সট চলে এসব গ্যাসের প্রসারণ গ্যাসের প্রসারণে একটা বিষয়ই খেয়াল করার উষ্ণতা ছাড়া নতুন কিছু নেই কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল নিয়ে শুরু করো সেটা হচ্ছে তোমাদের গ্রীষ্মকালে এখন যদিও স্কুল বন্ধ কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রতিবারই কি দেখা যায় যে দু একটা সাইকেলের টায়ার ফেটে যায় কেন ফেটে যায় কারণ ধরো না একটা সাইকেলের টিউব একটু পুরনো হয়ে গেছে দুর্বল হয়ে গেছে এবং তাকে শক্ত পাম্প দেওয়া হয়েছে প্রচুর হাওয়া টাওয়া দেওয়া হয়েছে একদম ফুলে আছে এই রকম অবস্থায় তুমি তাকে রোদে যদি নামিয়ে রাখো তাহলে সেই ওই গ্যাসের ওই যে টিউবের মধ্যে থাকা গ্যাস তার কিন্তু প্রসারণ ঘটবে তাপ প্রয়োগ করছো সে বেশি জায়গা নিতে চাইবে আয়তন বাড়তে চাইবে এবং যদি জায়গা না থাকে তখন টিউবটাকে সে ফাটিয়ে দেবে কাজে গ্রীষ্মকালে স্কুলে কিন্তু সাইকেলের টিউব ফেটে যাওয়া খুব কমন একটা ঘটনা সেটা কিন্তু গ্যাসের প্রসারণেরই উদাহরণ রয়েছে এছাড়াও তুমি বাড়িতে এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো লকডাউনের মধ্যে খুব সহজ পরীক্ষা সেটা যেটা বেলুন ফোলাও যদি হাতের কাছে বেলুন থাকে বেলুন ফুলিয়ে বেলুনটাকে তুমি একদম বেশ বড় করে ফুলিয়ে নেবে যতটা ফোলানো যায় তারপরে সেটাকে একটা মোমবাতির কাছে নিয়ে যাও বা বাড়িতে যদি পুরনো আমলের যে বাল্ব ছিল সেই বাল্বের কাছে নিয়ে যাও দেখবে সেটা ফট করে ফেটে যাচ্ছে কেন ফেটে যাচ্ছে না বেলুনের মধ্যে থাকা যে বাতাস যে গ্যাস সে আকারে বাড়তে চাইছে গরমে কিন্তু যদি জায়গা না থাকে বেলুন যদি ম্যাক্সিমাম ফুলে গিয়ে থাকে তখন সেই দেওয়ালটাকে সে ফাটিয়ে দিয়ে বেড়ে যেতে চায় কাজে এই যে সাইকেলের টিউব ফেটে যাওয়া বা বেলুন ফেটে যাওয়া এই সবগুলোই কিন্তু হচ্ছে গ্যাসের তাপীয় প্রসারণের উদাহরণ তাপীয় গ্যাসের যেহেতু নির্দিষ্ট আকার আয়তনের কাজে তার শুধুমাত্র আয়তন প্রসারণ হবে তাহলে গ্যাসেরও কিন্তু শুধুমাত্র আয়তন প্রসারণ হয় এবং একই রকমভাবে এক একটা গ্যাসের এক এক রকম হওয়ার কথা এবং সেটাকেই বলা হয় গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক কিন্তু এটা আমরা দেখবো যে এক একটা গ্যাসের এক এক রকম হয় কি না তাহলে চলে না আসো গ
ধরো প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির জন্য গ্যাসটির প্রতি এটা প্রতি হয়ে গেছে এটা প্রতি হবে প্রতি একক আয়তনে যে পরিমাণ আয়তন প্রসারণ হয় তাকে ওই গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে কিন্তু গ্যাসের আয়তন তুমি যখন প্রসারণ করবে তখন তোমাকে তার চাপটাকে স্থির রাখতে হবে চাপটাকে চেঞ্জ হতে দিলে চলবে না চাপটাকে এক রাখলে তবে সে তার আয়তন প্রসারণটাকেই তুমি বিবেচনা করতে পারবে কাজে তোমাকে এখানে সংজ্ঞাতে লিখতে হবে স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের উষ্ণতা এইখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বৃদ্ধি করতে হবে অর্থাৎ প্রাথমিক উষ্ণতাটা তোমাকে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখতেই হবে আগে যেমন আমরা টি টু টি ওয়ান লিখছিলাম এখানে একটা টি টু টি ওয়ানটা কিন্তু জিরো হতে হবে তাছাড়া কিন্তু তুমি এর অ্যাকচুয়াল মান পাবে না আলফা কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উষ্ণতা জিরো রাখলেই সব থেকে নিখুঁত পরিমাপ পাওয়া যায় কিন্তু অতটাও জরুরি কিছু না খুব বিরাট ভুল হবে না কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে তুমি প্রাথমিক উষ্ণতা তুমি তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিলে চলবে না তোমাকে শূন্য থেকে তাকে বিবেচনা করতে হবে কাজে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির জন্যে গ্যাসটির প্রতি একক আয়তনে যে পরিমাণ আয়তন প্রসারণ হয় তাকে ওই গ্যাসের স্থির চাপে আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হয় তাহলে নতুন কি স্থির চাপ নির্দিষ্ট ভর এটা কন্ডিশান এলো যেটা আগে ছিল না নেক্সট গ্যাসের প্রাথমিক উষ্ণতাটাকে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস হতেই হবে এটাও একটা বাড়তি কন্ডিশান কিন্তু হলো তুমি যদি এগুলো তরলের আয়তনের ক্ষেত্রে বলে দাও বা কঠিনের ক্ষেত্রে বলে দাও তোমার ভুল কিছু না কিন্তু ওখানে কেউ জরুরি না গ্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে এটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে তাহলে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের এক তার যে রাশিমালা সেটা কি হবে এটাকে গামা পি দিয়ে লেখা হয় যেহেতু চাপটা স্থির থাকছে তাই এটাকে গামা পি দিয়ে লেখা হচ্ছে প্রাথমিক আয়তনটা ভি ওয়ান নয় এখন ভি জিরো কারণ জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় আয়তন দেখো ফাইনাল টেম্পারেচার একটা টি টু বলার দরকার নেই কারণ ওয়ানই তো নেই কাজে এটাকে সিম্পল টি বলেছি আর মাইনাস টি ওয়ানের জায়গায় আমি লিখছি এটা জিরো আর এটা এটা আমি লিখেছি তাই তোমরা শেষের নিচে শুধু ভি জিরো ইন্টু টি লিখবে কারণ জিরোটাকে আর দেখানোর দরকার নেই তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এটাকে জিরো লিখেছি যে ভাই দেখো টি টু মাইনাস টি ওয়ান ছিল যেহেতু ওয়ানটা জিরো কাজে এটাকে আর টু লেখা বেকার কাজে শুধুমাত্র টি লিখে দিয়েছি একই রকমভাবে আয়তনটাকে আমরা ভি টু না বলে শুধু ভি টি বলছি তাহলে কোনটা কি ভি জিরো হচ্ছে প্রাথমিক আয়তন মানে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় আয়তন ভি টি হচ্ছে অন্তিম আয়তন টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় আয়তন এবং গামা পি আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে ভি টি মাইনাস ভি জিরো ডিভাইডেড বাই ভি জিরো ইন্টু টি এখানে মাইনাস জিরোটা লেখার তোমাদের দরকার নেই তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এটাকে লিখেছি আচ্ছা এটা কোনা কোনি গুণ করো তো তাহলে এটা রাখো গামা ভি জিরো টি হবে এদিকে আর এইদিকে হবে ভি টি মাইনাস ভি জিরো যদি ভি জিরোটাকে এদিকে পাঠাও তাহলে দেখো এরকম হবে ভি টি সমান ভি জিরোটার সমানে ডান দিকে এলো তাহলে ভি জিরো প্লাস আর পড়ে আছে গামা পি ভি জিরো টি ভি জিরো কমন নিলে ওয়ান প্লাস গামা পি ইন্টু টি হবে এটা হচ্ছে টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় আয়তন কেন এটা করছি না দেখো এই স্টেটমেন্টটা যদি ভালো করে পড়ো তোমাদের চার্লসের সূত্রের কথা মনে পড়বে এখানে চার্লসের সূত্রে দেখো স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন এরকম কথা বলা হচ্ছিল এবং এই রকম একটা রূপ ছিল চার্লসের সূত্রে এইটা হচ্ছে সেলসিয়াস কেলে চার্লসের সূত্র দেখো একই রকম দেখতে ভিটি ভিটি ভি জিরো মানে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় আয়তন ওয়ান প্লাস এখানে গামা পি ইন্টু টি এখানে ওয়ান বাই টু সেভেন্টি থ্রি ইন্টু টি আমি যদি গুণ ভাবি তাহলে কি বলবো টি ইন্টু ওয়ান বাই টু সেভেন্টি থ্রি কাজে এই সমীকরণটা আমরা পাচ্ছি গামা পির সংজ্ঞা থেকে আর এই সমীকরণটা আমরা পাচ্ছি চার্লসের সূত্র থেকে যে সূত্রটা আমাকে বলেছে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় কোনো একটা গ্যাসের আয়তন যদি ভি জিরো হয় তাহলে টি ডিগ্রিতে এইটা হবে এই দুটোকে কম্পেয়ার করে আমরা বলতে পারি দেখো শুধুমাত্র গামা পি এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু সেভেন্টি থ্রি প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ প্রত্যেকটা গ্যাসেরই আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মান এইটা স্থির চাপে প্রতিটি গ্যাসেরই প্রায় আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মান ওয়ান বাই টু সেভেন্টি থ্রি প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এইটা বলার জন্য আমাকে এই অঙ্কটুকু করতে চাই এটা খুব সিম্পল তোমরা করে নেবে একটু কোনা কোনি গুণ করবে ভিটিটাকে বাঁ দিকে রাখবে ভি জিরোটাকে ডান দিকে পাঠাবে কমন নেবে তাহলে এটা পেয়ে যাবে হয়তো মাঝে এক দুই লাইন করতে হচ্ছে তৃতীয় লাইন এটা চলে আসবে এইটাকে লিখে কোনা কোনি গুণ এই জিরোটা বাদ দিয়ে শুধু ভি জিরো ইন্টু টি লিখবে ভি জিরোটাকে ডান দিকে পাঠাবে দিয়ে বাঁ দিকে পড়ে থাকবে শুধু ভিটি 
ডান দিকে পড়ে থাকবে যেটা সেখান থেকে ভি জিরো কমন নিলেই এই লাইনটা পেয়ে যাবে আর এই লাইনটা চার্লসের সূত্র থেকে পেয়েছো এটা একবার দেখে নেবে খাতা বা বই থেকে যে এইটাই পেয়েছিলে কি না এই দুটোকে তুলনা করো একটা একটা করে টার্ম মিলে যাবে কেবল গামা পীর জায়গায় ওয়ান বাই টু সেভেন্টি থ্রি তাহলে আমরা কি কনক্লুড করবো এখান থেকে কী সিদ্ধান্ত নেব তাহলে প্রত্যেকটা গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মানই হল ওয়ান বাই টু সেভেন্টি থ্রি প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটাই হচ্ছে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক তাহলে তরলের বা কঠিনের যেমন এক একটা তরল বা এক একটা কঠিনের এক এক রকম আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক পাচ্ছিলাম এখানে কিন্তু তা হচ্ছে না গ্যাসের ক্ষেত্রে আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মান মোর অললেস এর কাছাকাছি থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা কথা এখানে বলে আমরা ক্লাসটা শেষ করব সেটা হচ্ছে যে আমরা তো কঠিনের আয়তন প্রসারণ করলাম তরলের আয়তন প্রসারণ করলাম গ্যাসের আয়তন প্রসারণ করলাম তিন রকম পদার্থ তোমাকে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকের আয়তন সেম প্রত্যেকেরই একই আয়তন একটা কঠিন একটা তরল একটা গ্যাসীয় পদার্থ তিন জনেরই তুমি একই রকম উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে তাহলে কি সবার আয়তন প্রসারণ একই রকম হবে উত্তর হচ্ছে না তা হবে না কার সবচেয়ে কম হবে না কঠিন পদার্থটার আয়তন প্রসারণ সবচেয়ে কম হবে আর গ্যাসের সবচেয়ে বেশি হবে কথাটা বোঝাতে পারলাম একই আয়তন একই উষ্ণতা বৃদ্ধি কিন্তু একটা কঠিন পদার্থ লোহা বা তামা বা অ্যালুমিনিয়াম একটা তরল পদার্থ জল একটা গ্যাসীয় পদার্থ তিন জনকেই একই রকম গরম করলাম তাহলেও কিন্তু তিনজনের একই রকম আয়তন প্রসারণ হবে না গ্যাসটা সবচেয়ে বেশি বাড়বে কঠিনটা সবচেয়ে কম বাড়বে আর তরলটা এই দুয়ের মাঝে মাঝে বাড়বে তাহলে কঠিনের প্রসারণ সবচেয়ে কম তারপর তরল তারপর গ্যাসীয় তাহলে গ্যাসের যখন তুমি প্রসারণ বিবেচনা করছো গ্যাসের প্রসারণ কঠিনের থেকে অনেক অনেক বেশি তাই গ্যাসকে যখন তুমি আয়তন প্রসারণ বিবেচনা করছো তখন তো কই আপাত প্রসারণ বলছি না আমরা কেন না গ্যাসের প্রসারণের তুলনায় কঠিন মানে যে পাত্রে তুমি রাখছো সেটার প্রসারণটা এতই কম যে সেটাকে তুমি বাদ দিলেও চলে হিসেব থেকে বাদ দিলে চলে কাজে গ্যাসের কিন্তু তরলের মতো আপাত প্রসারণ প্রকৃত প্রসারণ দুরকম হয় না তার শুধু একটাই প্রসারণ গুণাঙ্ক কারণ তার প্রসারণের তুলনায় কঠিনের প্রসারণটা কিছুই না আর তরলের কিন্তু আয়তন প্রসারণ কঠিনের তুলনায় বেশি নো প্রবলেম কিন্তু তা বলে ওই কঠিনের প্রসারণটাকে তুমি যদি অগ্রাজ জায়গা করে বাদ দিয়ে দাও উড়িয়ে দাও তাহলে কিন্তু উত্তরটা তোমার বা হিসেবে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কাজে তরলকে রাখতেও পাত্র লাগে গ্যাসকে রাখতেও পাত্র লাগে গ্যাসকেও ফাঁকা জায়গায় রাখা যায় না কিন্তু গ্যাসের প্রসারণ বিবেচনা করার সময় আমরা আপাত প্রসারণ গুণাঙ্ক বলছি না অথচ তরলের সময় বলছি কেন কারণ কঠিনের তুলনায় গ্যাসের প্রসারণটা অনেক অনেক বেশি তাই গ্যাসের প্রসারণ বিবেচনা করার সময় কঠিনের বা পাত্রের প্রসারণটাকে উপেক্ষা মানে বাদ দিলেও চলে কিন্তু তরলের ক্ষেত্রে তরলের প্রসারণ নো ডাউট কঠিনের থেকে বেশি কিন্তু একেবারে তরলের এই কঠিনের প্রসারণ বা পাত্রের প্রসারণটাকে উড়িয়ে দেওয়ার মতোও নয় ঠিক আছে কাজেই কঠিনে তরলের ক্ষেত্রে আপাত প্রসারণ প্রকৃত প্রসারণ দুরকম থাকলেও কঠিনের ক্ষেত্রেই তোমার গ্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র এক রকমের প্রসারণই রয়েছে আর একটা কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে তরলের ক্ষেত্রে তো আমরা বললাম যে তরল পদার্থ তাপ প্রয়োগ করলে আয়তনে বাড়ে সব তরল বাড়ে কেবল একটাই ব্যতিক্রম রয়েছে সেটা হচ্ছে জল জল কিন্তু জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই পাল্লাটাতে জিরো টু ফোর জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কেবল এইটুকু জায়গার মধ্যে তুমি যদি গরম করো তাহলে এর আয়তন না বেড়ে কমে যায় এটা একমাত্র একটাই তরল এটাকে জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ বলে আবার রিপিট করছি কেবলমাত্র জল একটি তরল পদার্থ যার জিরো টু ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই উষ্ণতার পাল্লায় তার আয়তন না বেড়ে কমে যায় এবার চারের পরে যদি তুমি পাঁচ ছয় সাথে যাও তখন আবার বাড়তে থাকে নো প্রবলেম বাকি তরলের মতোই কিন্তু শূন্য থেকে চার এই জায়গায় জল একটা ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ দেখায় অন্য কোনো তরল এই প্রসারণ দেখায় না আর একটা যেটা প্রশ্ন শুরুতে বলেছিলাম যে দেখো দুধ তরল পদার্থ জল তরল পদার্থ কিন্তু তখন তুমি জল গরম করছো তখন তো এরকম ফেনিয়ে উপচে পড়ছে না দুধের ক্ষেত্রে কেন পড়ে যাচ্ছে কারণ দুধের মধ্যে একটু বাতাস আটকে থাকে যখন তুমি গরম করছো তখন ওই বাতাসটা অত্যন্ত বেশি প্রসারিত হয় তাই দুধটা চটপট উপচে পড়ে কিন্তু জলের মধ্যে এরকম এন্ট্রাপড এয়ার থাকে না তাই জলটা এরকম ওই রকম উপচে পড়বে না ফুটবে জায়গা বাড়বে সবই ঠিক আছে এবার দুধের ওয়ান্স দ্যাট এয়ার গোজ আউট ওই যখন বাতাসটা বেরিয়ে যাচ্ছে 
তারপরে কিন্তু দুধ ফোটে তখন দেখবে কিন্তু আর উপচে পড়ে না কাজেই দুধ উপচে পড়াটা একটু একটু জটিল বিষয় আছে প্রথমেই আমরা দুধ উপচে পড়ার উদাহরণটা দিয়েছিলাম খুব সিম্পলভাবে কিন্তু তোমাকে যদি প্রশ্ন আসে দুই নম্বরে যে একটা পাত্রের দুধ রেখে গরম করলে উপচে পড়ে কেন তাহলে কিন্তু তোমাকে এই বাতাসের বিষয়টা উল্লেখ করতে হবে যে দুধের মধ্যে তার যে তার যে কম্পোজিশান সেখানের মধ্যেই কিছুটা বাতাস বায়ু আটকে থাকে যখন তুমি উত্তপ্ত করছো তখন সেই বায়ুটা অত্যন্ত বেশি পরিমাণে উত্তপ্ত হয় এবং উত্ত বেশি পরিমাণে তার আয়তন বৃদ্ধি উত্তপ্ত একই হচ্ছে কিন্তু তার আয়তন বৃদ্ধিটা বেশি হয় তাই সেটা উপচে পড়ে তারপর একটা লেভেলে যখন সে বেরিয়ে গেল বাতাসটা বাড়তি বাতাসটা তারপরে বাকি দুধ দুধ বাকি তরল পদার্থের মতোই নর্মালি সে ফুটতে থাকে তার নর্মাল আয়তন প্রসারণ হয় হ্যাঁ তাই দুধ এবং তরল আমি হয়তো প্রথমে উদাহরণটা দিলাম দুধ উপচে পড়ে আর তোমার জল তাহলে কেন উপচে পড়ে না সেটাই আমি ক্লিয়ার করে দিলাম যে প্রথম উদাহরণ হিসাবে আমরা যেটা বলেছিলাম যে তরলের আয়তন প্রসারণ উদাহরণ দুধের উপচে পড়া কিন্তু আরও ডিটেলে তুমি যদি একটু ভাবো যদি প্রশ্ন করে একটা ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন আছে তোমার কিন্তু এই বাতাসের বিষয়টা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে তাহলে এই বলে আমরা আজকের এই ক্লাস শেষ করছি তরলের এবং গ্যাসের আয়তন প্রসারণ এখানে কিন্তু আজকে আমাদের ক্লাসটা শেষ করছি